நான் பாரதி மணிபாரதி இன்றைக்கி நம்ம நடநாட்டு சமையலறையில் ஒரு ரவா பணியாரம் எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு பார்ப்போம் இது ரொம்ப சுவையானது அதே சமயத்தில் இது ஒரு பாரம்பரியமான உணவு கூட நான் வந்து இதுக்கு ஒரு ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு அதாவது இந்த டம்ளர் அளவில் ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு ரவை எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து நல்லா ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு அந்த தண்ணியை லேசாக அப்படி வடித்து எடுத்துக்கிறேன் ரொம்ப முழுசுக்காக வடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா இல்லைனா ஒரு மாதிரி ரவையை நீங்கள் இதில் போட்டிங்கன்னா கெட்டி பிடிச்ச மாதிரி ஆகிடும் இந்த மாதிரி ஒரு தலை தலம் இருக்கிற பதத்தில் மிக்சியில் போட்டுக்கோங்க இதில் ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு நான் உப்பு போட்டுக்கிறேன் அந்த இனிப்பை தூக்கி கொடுக்கறதுக்காக ஒரு சுத்து அப்படி மிக்சியில் ஒரு சுத்து அப்படி ரொம்ப நேரம் அரைச்சிடக்கூடாது போட்டுட்டு அதுக்கு இதுக்கு முக்கால் டம்ளர் அளவுக்கு நாட்டு சர்க்கரை எடுத்துருக்கிறேன் அதை இதோட சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு இதுக்கு வந்து ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் துருவல் அதையும் போட்டுடலாம் ரெண்டு ஏலக்காய் தட்டி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்து போட்டு திருப்பி ஒரு சுத்து அது மாதிரி போட்டு எடுத்துடலாம் இதை நான் பாத்திரத்தில் மாற்றிடுறேன் இந்த பதத்தில் இருக்கும் ரொம்ப ரவை நைஸாக அரைக்கணும் அவசியம் இல்லை இந்த மாதிரி போட்டுட்டு இதுக்கு நான் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு கோதுமை மாவு எடுத்துருக்கிறேன் அதை இதோட சேர்த்துக்குவோம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் அதுக்கு வந்து ஒரு நாலு முந்திரி பருப்பு எடுத்து இப்படி பொடியை ஒடிச்சு வச்சு உடச்சி வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி தான் போடணும் நல்லா அதை கையால் அப்படி கரைச்சி விட்டுக்கோங்க கோதுமை மாவும் நல்லா கரையணும் நான் அடுப்பில் நல்லா எண்ணெய் ஊற்றி காஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு மாவு பாருங்கள் இந்த பதத்தில் இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு கரண்டியில் எடுத்து ஊற்றினா அப்படி ஊற்றுற பதத்தில் இருக்கணும் இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு நான் ஒரு கரண்டி இப்படி எடுத்து இந்த மாதிரி ஊற்றிருக்கேன் இது இந்த மாதிரி தான் ஒன்று ஒன்றா தான் ஊற்றி எடுக்கணும் இது நிறைய எல்லாம் ஊற்றக்கூடாது இந்த மாதிரி மா எண்ணெயை லேசாக இப்படி மேலே முந்து ஊற்றிக்கணும் இந்த பாருங்கள் இந்த மாதிரி உப்பி வருது பாருங்கள் பனியாரம் ரொம்ப ரொம்ப சுவையாகவும் ரொம்ப அருமையாகவும் இருக்கும் இது லேசாக டிப்பி எடுத்து விட்டுக்கணும் அப்படி திருப்பிடணும் இது ரெண்டு பக்கமும் நல்லா பரட்டி விட்டு இப்படி வேக வச்சாச்சு இது பனியாரம் நல்லா வந்துருச்சு வெந்ததுக்கு என்ன அர்த்தம்னா அவங்களுக்கு அந்த சுற்றி பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு மொறுமொறுப்பான பகுதி ஒன்று உருவாகியிருக்கும் அதை பார்த்திங்கனாலே தெரிஞ்சிடும் இதை நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்துடலாம் அடுத்ததும் ஊற்றுறேன் வீட்டில் <laughs> <laughs>